రేవంత్ రెడ్డి పై ఎంఐఎం అటాక్ తో ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగబోతుంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి పైన ఎంఐఎం ప్రధానంగా అటాక్ చేస్తానికి కారణం ఏంటి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కడ ముస్లిం ఓట్లు వెళ్ళిపోతాయన్న భయం అనుమానం ఎంఐఎంకు మొదలైంది వాస్తవంగా ముస్లిం ఓట్లను చూపెట్టుకొని ఎంఐఎం తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రాబల్యం మొదలుపెట్టింది తర్వాత ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ముస్లిం ఓట్లను తన వైపు తిప్పుకోవడానికి ఎత్తుగడ అందులో మహారాష్ట్రలో అయితే ఒక పార్లమెంట్ సీటు గెలుచుకుంది బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఐదు అసెంబ్లీ సీటు గెలుచుకుంది తర్వాత వాళ్ళు ఆర్జేడీలో చేరిపోయారనుకోండి సో ఇలా దేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కొన్ని విజయాలు సాధించింది ఇలా తెలంగాణ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి ముస్లిం ఓట్లను ఆకర్షించాలన్నది ఎంఐఎం లక్ష్యం ఎందుకంటే మన దేశంలో ముస్లిం ఓటు ప్యాటర్న్ చూస్తే కేరళ అస్సాం హైదరాబాద్ ఈ మూడు చోట్లనే ముస్లిం పార్టీలకు మైనారిటీలు ఓట్లు వేస్తుంటారు ఇప్పుడు కేరళలో ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ అని అస్సాంలో బద్రుద్దీన్ కమల్ నాయకత్వంలో ఆల్ ఇండియా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఏఐయుడిఎఫ్ అనే పార్టీ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఎంఐ మజ్లిస్ ఇతహాదుల్ ముస్లిమీన్ ఉంది సో వీరికి మాత్రమే ముస్ మైనార్టీలు ఓట్లు వేస్తారు మిగతా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ముస్లిం మైనారిటీలు మెయిన్ స్ట్రీమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇప్పుడు మీకు ఆర్ బీహార్లో ఆర్జేడీ వెనకాల ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ వెనకాల బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు ఈ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్కు ఇలా చాలా చోట్ల వివిధ పార్టీలకు ఓట్లు వేస్తారు ఇటీవల కాలంలో వాస్తవానికి బాబ్రీ మసీ డిమాలిషన్ కన్నా ముందు తొంభై ఒకటికి ముందు తొంభై రెండో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగక ముందు ముస్లిం ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ ముస్లిము దళిత్ అప్పర్ కాస్ట్ బ్రాహ్మణ్స్ వీళ్ళంతా ట్రెడిషనల్గా కాంగ్రెస్ ఓటర్స్ కానీ బీజేపీ ఫినామినా వచ్చాక అప్పర్ కాస్ట్ ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మణ్ ఓటు బీజేపీకి షిఫ్ట్ అయింది యూపీ ప్రాంతంలో అలాగే మీకు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు బీహార్ యూపీ ప్రాంతంలో బీజేపీ షిఫ్ట్ అయింది ఇప్పుడు బీహార్లో ఇటీవల కాస్ట్ సెన్సెస్ ప్రకారం బ్రాహ్మణ్స్ నాలుగు శాతం ఉంటారు సో అలాగే ముస్లిం ఓటు ఆర్జేడి జేడియు సమాజ్వాదీ పార్టీలకు షిఫ్ట్ అయింది దళిత్ ఓటు బీఎస్పీకి షిఫ్ట్ అయింది దీన్ని కాంగ్రెస్ బలహీనపడటానికి ఈ సోషల్ బేస్ కోల్పోవడం అనేది చాలా కీలకమైన అంశం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ సోషల్ బేస్ని రిటైన్ చేసుకోవాలి అనేది కాంగ్రెస్ ఒక పెద్ద ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ బలపడింది అనే భావన కలిగినప్పుడల్లా ముస్లిం ఓటు కాంగ్రెస్ వెనకాల షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో జరిగింది కర్ణాటకలో జేడిఎస్ వెనకాలన్న ముస్లిం ఓటు కూడా కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అయ్యి కాంగ్రెస్కు ముస్లిం ఎస్సీ ఎస్టీ పూరర్ సెక్షన్స్ అన్నీ కాంగ్రెస్ కోర్టులు వేసారు కర్ణాటకలో ఇటీవల జరిగిన యూపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు మీకు ముజఫర్పూర్ అయోధ్య ఈ ప్రాంతంలో ముస్లిం ఓటు సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి కూడా పక్కకు పోయి కొంత కాంగ్రెస్కు వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ముస్లిం ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తుందా అని ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటే అన్న భావనను కాంగ్రెస్ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది ఇటీవల రాజకీయ పరిణామాల వల్ల ఈ భావన బలపడింది కూడా బండి సంజయ్ని మార్చడము కవిత అరెస్ట్ వ్యవహారము ఇవన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్ బీజేపీల మధ్య సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అనేటువంటి భావన పెరిగింది నరేంద్ర మోడీ వచ్చి కేసీఆర్ నాతో కలుస్తాను ఎన్డీఏలో చేరుతానన్నాడని పేర్కొనడము కేటీఆర్ అసలు బీజేపీ మాకు ఫీల్డ్లో పంపింది అనడము ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఏంటి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ల మధ్య బేరసారాలు నడిచాయి అనే భావన కూడా పెరిగింది ఎప్పుడైతే బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ అనుకూలము అనే భావన వస్తే ముస్లిం ఓటు బీఆర్ఎస్ నుంచి దూరం జరుగుతుంది మీరు కర్ణాటకలో కూడా జరిగింది అదే ఎప్పుడైతే జేడిఎస్ వీకెన్ అయిందో అంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ల మధ్యనే పోటీ కేంద్రీకృతమైందో జేడిఎస్ వెనకాలన్న ముస్లిం ఓటు కూడా కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది కర్ణాటకలో ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా బీఆర్ఎస్ పై బీజేపీ పైన పోరాడడం లేదు ఫైట్ అలా బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ల మధ్యనే ఉంటుంది కాంగ్రెస్సే దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి ప్రధాన ప్రత్యర్థి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్నాయి అక్కడ క్లియర్ ఫైట్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ అందువల్ల తెలంగాణలో కూడా ముస్లిం ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు చూడడం మొదలై ఇప్పుడు మీరు ముస్లిం ఓటు తెలంగాణలో చాలా కాన్స్టిట్యున్సీస్లో చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తెలంగాణ జనాభాలో పన్నెండు శాతం ఉంటారు ఇందులో మేజర్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న 
నిజాంబాద్ మహబూబ్ నగర్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నల్గొండ ఇలా అనేక అర్బన్ సెంటర్స్లో సిగ్నిఫికెంట్ ముస్లిం ఓటు ఉంటుంది ఎంఐఎం ఏం చేస్తూ వచ్చిందంటే ఈ ముస్లిం ఓటు పైన తనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను బేరంగా పెట్టుకొని రాష్ట్రంలో ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళతో బేరసారం నడుపుతూ వచ్చింది అదేళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ కంట కాగింది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత టీఆర్ఎస్తో ఉంది సో ఈ ఎంఐఎం హైదరాబాద్లో తన మ్యాక్సిమం సీట్లు తెచ్చుకొని హైదరాబాద్లో తన కంచు కోట నిలుపుకోవటానికి ఆ తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోని ముస్లిం ఓట్లను బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో ఇప్పుడు వేస్తుంది అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ఖాతాలు వేస్తుంది ఒకవేళ ముస్లిం ఓట్ కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అయితే ఎంఐఎంకు ఉన్న బార్గెనింగ్ చిప్ కాస్త కోల్పోతుంది ఎంఐఎం క్లౌటే కోల్పోతుంది రేపు ఎవరు అధికారంలో ఉన్న ఎంఐఎం కేరు కూడా ఇయ్యరు నీది అవసరం ఏంటని ఇప్పుడు ఎంఐఎంకు బీఆర్ఎస్ మిత్రపక్షంగా ఎందుకు భావిస్తోంది ఎందుకు విలువిస్తోంది వైసీకి కేవలం ఎంఐఎం వల్ల ముస్లిం ఓట్లు వస్తాయన్న నమ్మకంతో ఎప్పుడైతే ముస్లిం ఓట్లు కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అయితే ఎంఐఎం ప్రమేయం లేకుండా ఇక ఎంఐఎంకు ఉన్న విలువ పోతుంది అది ఈ ఫైనల్గా వచ్చే వరకు ఎంఐఎం మూలాలనే దెబ్బతీసే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ అనుమానంతోనే ఓవైసీలు పెద్ద ఎత్తున రేవంత్ రెడ్డి పైన అటాక్ చేస్తున్నారు ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి పైన కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన అటాక్ చేస్తున్నారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రాహుల్ గాంధీని అటాక్ చేశారు నువ్వు వాయనాల్లో కాదు హైదరాబాద్లో నాతో వచ్చి పోరాడమని కొట్లాడుతున్నాడు మరి రాహుల్ గాంధీని హైదరాబాద్లో నాతో వచ్చి ఫైట్ చేయ అనే వ్యక్తి మరి కేసీఆర్ని కూడా చార్మినార్లో మా మీద పోటీ చేయి చాంద్రాన్ గుట్లో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మీద పోటీ చేయని కేసీఆర్ని అడిగిందా సో ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఎవరైనా అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పైన బీజేపీ పైన ఫైట్ చేయాలి ఓవైసీలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పైన ఫైట్ చేస్తున్నారు అందువల్ల వాళ్ళ భయం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా తమ గుత్తాధిపత్యంగా భావిస్తున్న ముస్లిం ఓటు తమ నుంచి చెదిరిపోయి కదిలిపోయి కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తోంది అన్న భయంతో ఈ చేస్తున్నటువంటి తాజా దాడి కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది ముస్లిం ఓటు ఆపదు ఎందుకంటే ముస్లిం ఓటింగ్ పార్టన్ చూస్తే బీజేపీకి ఎవరు ప్రధాన ప్రత్యర్థి అనుకున్న వారికి ఆ ఓటు పోతుంది అది ఎక్కడైనా కానీ దేశంలో ఉన్న ట్రెండ్ అది అందువల్ల ఎంఐఎం చేతుల్లోనే ముస్లిం ఓటర్ ఉంటాడని గ్యారంటీ ఏమి ఉండదు అందువల్ల ఇప్పుడు ఎందుకంటే ముస్లిం ఓటరు ఎంఐఎం చేతుల్లో ఉంటారు ఓవైసీ చేతులు ఉంటారు అనుకుంటే బెంగాల్లో జరగలేదు బెంగాల్లో వెళ్ళి చాలా అడావుడు చేశాడు కానీ అక్కడ ఏమీ చేయలేక పోటీ కూడా చేయకుండా బయటకు వచ్చేసాడు సో అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు యూపీలో కూడా ఏం చేయలేకపోయాడు యూపీలో కూడా అడావుడు చేద్దామని వెళ్ళాడు ఏం జరగలేదు అందువల్ల ఓవైసీలకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ముస్లిం ఓట్ను కాంగ్రెస్కు పోకుండా ఆపలేడు పైగా రేవంత్ రెడ్డిని రోజు ఓవైసీలు విమర్శిస్తే హిందూ ఓటు కాంగ్రెస్ వెనుకాల కన్సాలిటీ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే రోజు ఓవైసీలతో తిట్లు తినే వ్యక్తికి ఆటోమేటిక్గా కౌంటర్ మొబిలైజేషన్ అనేది హిందూ ఓట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు అందువల్ల ఇటు అటు ముస్లిం ఓటు ఆపలేడు ఇటు హిందూ ఓట్ను రేవంత్ రెడ్డి వెనకాల కన్సాలిటీ చేస్తారు ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషిని కేటీఆర్ఏ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్నాడు ఓవైసీలు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్నాడు మరి అలాంటప్పుడు బీజేపీ సింపతైజర్ ఓటు కూడా ఏముందిలే కాంగ్రెస్ కానీ ఓటు వేయచ్చు మన రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా అనుకొని ఓటు వేస్తే అసలు వీళ్ళకి మొదటికే మోసం వస్తుంది ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్ రేవంత్ రెడ్డికి అనుకూలంగా ఉన్నారన్నది మల్కాజ్గిరిలో ఆయన గెలవడం బట్టే తెలిసింది ఎందుకంటే ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న సాన్నిహిత్యము తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉన్న పూర్వ సంబంధాలు రేవంత్ రెడ్డి పట్ల డెఫినెట్గా పాజిటివ్గా ఆ సీమాంధ్ర ఓటరు తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇటీవల ఇప్పుడు కమ్మ ఐక్య వేదిక కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు పలికడం ఇందులో గమనారమ్మనం అందువల్ల ఈ పరిణామాలు జరుగుతున్న సమయంలో ఓవైసీలు ఎక్కువ అటాక్ చేస్తే రేవ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండు రకాల లాభం వచ్చే తమ వైపు వచ్చే ముస్లిం ఓటు ఓవైసీలు తిట్టినా తిట్టకపోయినా అది వస్తుంది అదనంగా ఇప్పుడు హిందూ ఓటు కూడా బీజేపీ సింపతైజర్ ఓటు యాంటీ కేసీఆర్ ఓటు ఎలాగూ బీజేపీ రాదు బీజేపీ ఓటు వేయడం కన్నా కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే మన రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు పైగా బీఆర్ఎస్ని కూడా ఓడించవచ్చు అనే అనుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అందువల్ల ఏదైనా ఒక ఒక స్ట్రాటజీ అన్ని సందర్భాల్లో పనిచేస్తుంది అనుకుంటే పొరపాటు అందువల్ల ఏకకాలంలో కేటీఆర్ ఓవైసీలు కలిసి రేవంత్ రెడ్డి పైన అటాక్ చేయడం ఒక రకంగా రేవంత్ రెడ్డికి ఆశీర్వాదం లాంటిది సో ఆయన ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏకకాలంలో రేవంత్ రెడ్డి అటాక్ చేస్తే బీఆర్ఎస్కు నష్టం కాంగ్రెస్కే లాభం తెలంగాణలో హంగ్ అసెంబ్లీ వస్తుందని చెప్పి బిఎల్ సంతోష్ ఏ ప్రతిపాదకంతో చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు ఆయన ఏ ప్రాతిపదిక చెప్పాడో మీరు ఆయన అడగాలి నన్ను అడితే
నేడు దాకా ఏమన్నారు బీజేపీ మేమే గెలుస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడుంది హుజురాబాద్లో కాంగ్రెస్ ఎక్కడ దుబ్బాక్కలో కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జిహెచ్ఎంసీలో కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జిహెచ్ఎంసీలో రెండు సీట్లు వచ్చాయి హుజురాబాద్లో మూడు వేల ఓట్లు వచ్చాయి దుబ్బాక్కలో అడ్రస్ లేకుండా పోయారు అసలు బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది అని ఇటీవల కాలం వరకు చెప్పారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు హంగ్ వస్తుంది అని అంటున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి బీజేపీ అధికారంలోకి రాదు అని అంగీకరిస్తున్నారు ఎన్నికలకు ముందే యుద్ధానికి ముందే బీజేపీ చేతులు తెసింది ఇంత స్పష్టంగా సో మేము అధికారం ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఏమంటుంది మేమే అధికారంలోకి వస్తామంటుంది కాంగ్రెస్ ఏమంటుంది మేమే అధికారంలోకి వస్తూ ఉంటుంది ఆఖరికి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అంటున్నా ఏమంటున్నాడు రాబోయేది దళిత బహుజన రాజ్యమే అంటున్నాడు సో బీఎస్పీ కూడా మేమే అధికారంలోకి వస్తామంటున్న సమయంలో బీజేపీ ఏమంటుంది హంగ్ వస్తుంది అంటున్నాడు మేము అధికారంలోకి రాము మా అంతట మేము అఫ్కోర్స్ హంగ్ వచ్చినా మేమే పవర్లోకి వస్తామని అంటున్నారు కానీ మా అంతట మేము అధికారంలోకి రాము మాకు స్పష్టమైన మెజార్టీ రాదు అని బీజేపీ క్లియర్గా ముందే అంగీకరిస్తుంది ఎన్నికలకు ముందు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా మేమే గెలుస్తామని చెప్తారు విచిత్రం ఏంటంటే బీజేపీ మేము గెలవము అని చెప్తున్నారు మా అంతట మేము గెలవము అని చెప్తున్నారు ఇది మొదటిగా బిఎల్ సంతోష్ వ్యాఖ్యల నుంచి మనకు అర్థమయ్యే మొదటి అంశం ఇటీవల నితిన్ గడ్కరీ కూడా అన్నాడు మాకు తెలంగాణలో అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నాడు ఫస్ట్ టైం ఆయన ఉన్నది అంతదా అప్పటిదాకా బండి సంజయ్ అధ్యక్షుడిగా అసలు మేమే పౌరులకి కానీ కౌంట్ డౌన్ మొదలయ్యింది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది బీజేపీ కార్యాలయం మీద పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టి రోజు డేస్ లెక్క పెట్టారు కౌంట్ డౌన్ కూడా మొదలుపెట్టారు అంతే ఇక పలానా రోజు బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం అని కూడా పేర్కొన్నారు అసలు మీకు మన నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా మీటింగ్లలో వాళ్ళే చెప్పారు సో బీజేపీ భాజపా కా సర్కార్ వస్తుంది కాషాయ సర్కార్ వస్తుంది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తుందని సడన్గా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మేము అంతా మేము అధికారంలోకి రాము మా పని అయిపోయింది అని అంటున్నారు అంటే బీజేపీ ఎన్నికలకు ముందే ఓటమిని అంగీకరిస్తుంది ఇది మొదటిది రెండవది ఏంటి మరి హంగ్ వస్తుంది కానీ మేమే అధికారంలో ఉంటామంటున్నారు హంగ్ వచ్చి వీళ్ళు ఎలా అధికారంలో ఉంటారు అప్పుడు హంగ్ అంటే అర్థం ఏంటి హంగ్ అసెంబ్లీ ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాదు ఎందుకంటే తెలంగాణ అసెంబ్లీలో నూట పంతొమ్మిది సీట్లు ఉన్నాయి అరవై సీట్లు వచ్చిన వారు అధికారంలోకి వస్తారు అరవై సీట్లు ఎవరికి రావు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏదో మూడు పార్టీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఉంది ఇక మిగతా పార్టీలకు ఏమైనా వస్తే ఒకటో రెండో సీట్లు వస్తే రావచ్చు రాకపోతే రాకపోవచ్చు ఈ మూడు పార్టీల్లో ఏదో రెండు పార్టీలు కలవాలి ఏదో రెండు పార్టీలు కలిస్తేనే హంగ్ అసెంబ్లీలో అది ప్రభుత్వం అంటూ ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి అధికారంలోకి రావాలి ఆ రెండు పార్టీలో మేముంటామని బీజేపీ చెప్తుంది ఒకటి అంటే ఇంకొకటే సీటు కాలేదు ఎవరు ఉండాలి బీఆర్ఎస్ అని ఉండాలి కాంగ్రెస్ అని ఉండాలి ఎందుకంటే హంగ్ వస్తుంది హంగ్ అంటే ఎవరు అధికారంలోకి రారు ఉన్నాయి మూడు పార్టీలు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ మూడిట్లో ఎవరో రెండు కలవాలి ఆ రెండిట్లో ఒకటి బీజేపీ ఉంటుందని వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఇక్కడ బీఎల్ సంతోష్ చెప్పాడు హంగ్ వస్తుంది అందులో బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఉంటుంది అని అంటే ఇక మిగతా ఒకటే వేకెంట్ సీట్ ఉన్నది ఆ వేకెంట్ సీట్ ఎవరై ఉండాలి బీజేపీ ప్లస్ బీఆర్ఎస్ అని ఉండాలి బీజేపీ ప్లస్ కాంగ్రెస్ అని ఉండాలి ఇంకో మార్గం లేదు కదా బీజేపీ ప్లస్ కాంగ్రెస్ సాధ్యమే కాదు ఇక సాధ్యమయ్యే కాంబినేషన్ ఏంటి బీఆర్ఎస్ ప్లస్ బీజేపీ ఇంత క్లియర్గా బీఎల్ సంతోష్ చెప్తున్నాడు అంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలుస్తుంది అని ఇండైరెక్ట్గా స్పష్టంగా అంగీకరిస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు స్పష్టంగా ఉండదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా స్పష్టంగా అంగీకరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇది ఈ విశ్లేషణ కాదని ఎలా చెప్పండి నాకు చెప్పండి మూడు పార్టీలు ఉన్నాయి ఎవరో రెండు కలవాలి అందులో ఒకటి బీజేపీ ఉంటుంది ఇంకోరు ఎవరు ఉండాలి బీఆర్ఎస్ అని ఉండాలి కాంగ్రెస్ అని ఉండాలి వేరే అవకాశమే లేదు కదా ఉన్నాయి ఆ పార్టీలు కదా కాంగ్రెస్ బీజేపీ ప్రభావ ఎట్టి పరిస్థితిలో కలవు ఇక కలవాల్సింది బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఇదే మట కాంగ్రెస్ చెప్తోంది కాంగ్రెస్ ఇక బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిస్తే బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కలిసే ఉంది కదా మరి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కలుస్తుందా అంటే మరి ఇప్పుడు అదే రాహుల్ గాంధీ చెప్పింది మళ్ళీ నిజమవుతుంది కదా అక్కడికి అంటే అప్పుడు ఎంఐఎంతో మీరు ఉండకపోతే మేము ఇస్తామని బీజేపీ అంటుంది అంటే అప్పుడు ఏంటి ఇదే డాక్టర్ లక్ష్మణ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చిన ఆఫర్ మీరు ఎంఐఎంను వదులుకుంటే బీజేపీ ఆలోచిస్తుంది బీఆర్ఎస్కి మద్దతు ఇవ్వడానికి అని సో రెండు వేల ఇరు ప ఇరవై మూడులో కూడా మళ్ళీ బీఎల్ సంతోష్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు హంగ్ వస్తుంది మేము అధికారంలో ఉంటామంటున్నారు మీరు హంగ్ వచ్చి బీజేపీ అధికారంలో ఉండాలంటే బీజేపీకి ఏదో ఒక పార్టీ మద్దతు ఉండాలి అది బీఆర్ఎ
अंत भविष्य में जरगबो परणा पार्टी प्रिपेर तेलंगा सामजा ने प्रिपेर चूड़ी अंदव बीजेपी अधिकार बीआरएस तो कल भविष्य चाल स्पष्ट हंग सिद्धांत द्वारा बीजेपी संस्थागत कार्य मूल व्यक्ति का बीएल सतोष एंतमूल व्यक्ति का मन को मोयनाबाद फाम हाउस एपिसोडो आचनवर स्वामीजी चपाड़ो बीएल सतोष स्थाई आरएसएस नीचे वैचा संघटना कार्यदर्शि मोडी अमित षा पार्टी व्यवहार चर्चा बीएल सतोष इंटे रि सतोष पोड़ अना सो अभी इतना डेफ बीजेपी स्कीम आफ् थिंग्स आरएसएस नीचे वैचा संघटना कार्यदर्शि अटार संघटना मंत्री अटार वाल भाषो सो अंत आर्गनजिंग सैक्रटरी ईज वेरी वेरी कीलक जेपी नड्डा क्या इंपारटे अटे मोडी अमित षा बीएल सतोष जेपी नड्डा नलगरे बीजेपी निर्णया सो so, अंदर और व्यक्ति स्पष्ट चुप्त अंदे मध्य रघुनंदन राव टीवी चानेल्लो चेन आश्चर्य पाया इंता ये रघुनंदन राव अभी प्रस्तम अभी वाल इंटरनल कम्यूनिकेसन सो सतोष अनक मुदे रघुनंदन राव ओ टीवी चानेल्लो अनाट तेलंगा हंगी बीजेपी अंदर कीलक पात्र प्रभुत्षिस्टी अना अब विश्लेषित अटे बहुश वाल इंटर्नल चपार इंटरनल मन हंगी मन बीआरएस तो कलवास्तम इंटरनल कल कम जेएसी कांग्रेस की मदत दी प्रभाव अटे कम जेएसी कम ओटर वास्तव में अंदर की तलू तेलदेश अकूल ओटर इंदो एवर की ओपन अंशमे सो अंदव कमास्टी पर्सेंट टीडी ओटर् अंदर डे इंका अंत आश्चर्य वीर रेवेल पदना टीडी का ओटे रेवेल पदनाल टीडी बीजेपी कल पोटेसा अब टीडी की पदहे सीटल बीजेपी की ईद सीटल तलूदेश पार्टी कमल पार्टी अट्ठे ये पार्टी साजिक वर्ग ओटल तो अधिकार जगन्मोहन रेडी रेड ओटल तो अधिकार रे रेड का रेडी अत्यधिक भाग जगन को ओटेशन निजी अंदव राजकीय पार्टी अजिक वर्गा उद पार्टी मोदी नीचे बीसी साधिकारिकता पोलीकल एंपवर् पार्टी अभी बीसी चला कीलकम पदों तेलंगा उन्ध्र देवेंद्र गौड़ यनमल रामकृष्णुड़ इलांट चाल मंदिर नायक मन बीसी नेता कनबड़ता है कम ओटर्स मोदी टीडी की लायल ओटर्स उ अंके टू थौज फोर्टीन एलक्षन वाकदेश पार्टी पदहे सीट गेल अंदर कम ओटर्स प्राबल्य शेरलींगपल्ली कोकटपल्ली कोबुलापूर् अला इलांट सीट खम जिले सीट टीडी गेल सो ई सीट तरवा जगह परणा वालदेशा की वाल ओटे जीहेएमसी एलक्षन वे वरक बीआरएस की शिफ्ट तेलंगा प्राप्त इतर जिले वी स्थिप्ड ओटर एक्वना चोट बीजेपी गेलिं आंध्र प्राप्त नीचे वी स्थिप्ड ओटर एक्वना चोट बीआरएस गेलिं जीहेएमसी एन को अंदव इट जीहेएमसी दूर मन कड़ी अंदव हईदराबाद कम ओटर आफ्टर तलूदेश बल पड़ा अटे तेलंगा प्राप्त में तलूदेश इवेलवेंट पोलीकल वास्तव में इपड़की साकूल ओटर् अभिमान ओटर् वोदेश कोपन तो दूर कजकीय परणा राष्ट्र विभजन अन तेलंगणदेश राजकीय औचित्या को पोलीकल रिवे को सो दा फलदेश ओटर् डिस्ट्रिब्यूट इटू मारी उदाहरण को रेवेल इकट्ठ ग्राड्युएट एमएलसी एन कमण इन बीआरएस एमएलसी आये तलूदेश अभ्यर्थि पोटे हईदराबाद मेहबूब नगर रंगारे सीट वेल ओटल ने इंडिपेडेंट पोटे याब एन वेल ओटल फस्ट प्रिफरेंट आयुक ओटल अंत अर्थमे क्लीयर का टीडी ओटर टीडी की दूरम सो आ ओटर ने बीआरएस अट्राक्टे शेरलींगपल्ली कोबुलापूर्कटपल्ली खम जिलेदेश तरफ गेल एमएलएल बीआरएस सो अंदव कम ओटर्स बीआरएस की शिफ्ट 
సో ఈ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్ ఈ ఎలక్షన్కి వచ్చేవరకు ఏమైందంటే చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవహారం ముందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఎక్క వేదిక వాళ్ళు టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు కూడా నేను చూసాను టీవీ నైన్లో కూడా చెప్పారు సో మేము చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ పైన బీఆర్ఎస్ స్పందించిన తీరు మాకు ఆవేదన కలిగించింది అని ఎందుకంటే కేటీఆర్ అన్నారు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు మా పక్క రాష్ట్రంతో మాకేం సంబంధాలు మాకు జగన్ పవన్ లోకేష్ అందరూ మిత్రులే అనేటువంటి భావన వ్యక్తం చేశారు అందువల్ల తెలుగుదేశం అనుకూల సామాజిక వర్గంలో ఒక భావన ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకం ఎందుకంటే ఓటుకునే కేసు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు పైన చాలా సందర్భాల్లో అటాక్ చేశారు జగన్కు కేసీఆర్కు సాన్నిహిత్యం ఉంది అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి వైపు బీఆర్ఎస్ మొగ్గు చూపుతుంది చంద్రబాబు నాయుడుకు టీడీపీకి వ్యతిరేకం అన్న భావన వాళ్ళలో బలంగా ఉంది ఇక మరి ఆ ఓటర్ ఎవరికి పోవాలి బీఆర్ఎస్ నుంచి దూరం అయితే బీజేపీ వైపు పోవాలి కానీ బీజేపీ విషయంలో జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు బీజేపీ అన్యాయం చేస్తోంది అన్న భావన రా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లోనూ ఉంది అది కులాలకు అతీతంగా ఉంది అందుకే మీరు రాష్ట్ర విభజనకు బీజేపీ సహకరించింది తర్వాత ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు కేంద్ర బీజేపీ నాయకత్వం పరోక్షంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని వెనుకేసుకు వస్తుంది అన్న భావన తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్లో బలంగా ఉంది అందుకే టీడీపీ ఎంత కలిసి వస్తానని వెంపర్లాడుతున్నా బీజేపీ చీ కొడుతోంది సో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ విషయంలో కూడా కేంద్ర బీజేపీ అండగా లేదు కేంద్ర బీజేపీ కనుక వద్దని ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సాహసం చేసేవారు కాదు ఇలాంటి భావన తెలుగుదేశం సామా అనుకూల సామాజిక వర్గాల్లో బీజేపీ పైన కూడా ఉంది అందువల్ల ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో వారికి మిగిలింది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అయినప్పటికీ కూడా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడుతో సాన్నిహిత్యం ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు తెలుగుదేశం నుంచి ఆయన బయటికి వచ్చాక కూడా ఏనాడు ఆయన దాచుకోలేదు టీడీపీ పట్ల తన అభిమానాన్ని దాచుకోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల తన అభిమానాన్ని దాచుకోలేదు వాస్తవంగా కోమరెడ్డి వెంకటరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఎటా కూడా చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తెలుగుదేశాన్ని తీసుకొచ్చారని చెప్పి అయినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి నిర్మోహమాటంగా నాకు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే గౌరవం తెలుగుదేశం అంటే గౌరవం అన్నారు అందుకే రేవంత్ రెడ్డి మీరు గమనిస్తే టీడీపీ అనుకూల ఓటరు ఓటు వేయడం షిఫ్ట్ కావడం వల్ల మల్కాజ్గిరిలో గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మల్కాజ్గిరిలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా మల్లారెడ్డి గెలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చే వరకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ గెలిచారు సో అందువల్ల ఈ ఈ హిస్టారికల్ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పైన బీజేపీ పైన అసంతృప్తితో ఉన్న కమ్మా ఓటర్సు కమ్మా ఓటర్లు ఎక్కదు తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్లు చంద్రబాబు నాయుడు అభిమాన ఓటర్లు కాంగ్రెస్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతారా అనే చర్చ మాత్రం మొదలైంది అది రేపు ఎలక్షన్ వచ్చే వరకు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి బట్ ఆ షిఫ్ట్ చాలా క్లియర్గా కనబడుతోంది సో ఆ వాళ్ళలో కమ్మ అనుకూల ఓటర్లు కమ్మ ఓటర్సే కాదు టీడీపీ అనుకూల ఓటర్లు కూడా కాంగ్రెస్ వైపు కొంత సింపథటిక్గా ఉన్న వాతావరణం అయితే కనబడుతుంది సార్ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ గన్ మ్యాన్ పై చేయి చేసుకున్న సంఘటన తెలిసినది అయితే ఈ సంఘటన రాజకీయ నేతలు వాళ్ళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై వ్యవహరిస్తున్న తీరుని ప్రతిబింబిస్తుంది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక ఇన్సిడెంట్ను మనము ఓవరాల్గా ఒక ట్రెండ్కు లింక్ చేయలేము మహమూద్ అలీ ఇలా బిహేవ్ చేయడం ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు కూడా శాసనమండలి ఆయన కొలీగ్ ఇలాంటి దురుస్తు ప్రవర్తన దుందుడుకు ప్రవర్తన ఎప్పుడు చూపలేదు మరి ఈ సందర్భం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ బట్ సందర్భం ఏదైనా ఇలాంటి ప్రవర్తన అంగీకారం కాదు అనుచితము ఎట్టి పరిస్థితులు అంగీకరించకూడదు ఇది ఒకటే కాదు గతంలో కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగాయి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంఆర్ఓ లేడీ ఎంఆర్ఓ పైన వ్యవహరించిన తీరు ఒక ఇంకో నాయకుడు ఒక ఆర్టీఓ అధికారుల పైన వ్యవహరించిన తీరు ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కలెక్టర్ల పైన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వ్యవహరించిన తీరు జనగామలోను మీకు మహబూబాబాద్లో చూసాం అప్పుడు జరుగుతున్న సమస్య ఏంటంటే ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు పార్టీల నాయకత్వం క్లియర్గా వారించాలి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ పార్టీల నాయకత్వం కూడా తమ ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో ఉన్న అధికారులకు మద్దతు ఇవ్వకుండా కేవలం ఈ రాజకీయ నాయకుల్ని ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో వెనుకొస్తుంది వస్తుంది ఇప్పుడు అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వనజాక్సి ఇన్సిడెంట్లో అదే జరిగింది మహబూబాబాద్ అండ్ జనగాంలో ఉమెన్ కలెక్టర్స్ కలెక్టర్లు వాళ్ళు అక్కడ బిహేవియర్ కలెక్టర్ ఓపెన్గా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మహబూబాబాద్లో అయితే ఎమ్మెల్యే పైన కంప్లైంట్ మామూలు కంప్లైంట్ కాదు చాలా తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడనే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అయినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆ కలెక్టర్లే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఎమ్మెల్యేలను వారించాల్సింది పోయి 
కలెక్టర్లని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఏమనుకుంటారు ఎమ్మెల్యేలు మాదిగా మేము ఏమైనా చేయగలం అనుకుంటారు సో అలా ఈ రాజకీయం ఏమైందంటే ఒక రకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంటే మా దగ్గర ఏదో పని చేసేవాళ్ళు అనే భావన వీళ్ళలో పెరిగింది ఇది నేను మహమ్మద్ అలీ ఇన్సిడెంట్తో స్పెసిఫిక్గా చెప్పడంలో జనరల్ ట్రెండ్ అది కారణం కూడా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇలా ఒక నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేకు చెప్పకుండా ఎమ్మెల్యే లెటర్ లేకుండా ఒక డిఎస్పీ స్థాయి అధికారిని కూడా పోస్ట్ చేయరు ఆ నియోజకవర్గంలో డిఎస్పీ అది పోస్టింగ్ జరగాలన్నా ఎమ్మెల్యే నుంచి లెటర్ రావాల్సింది ఈవెన్ ఎమ్మెల్యేకి ఇష్టం లేని ఎంఆర్ఓ ఎంపీడీఓ ఎవరు కూడా అక్కడ పనిచేయలేరు సో ఎవరు కూడా పనిచేయలేరు అన్ అలాంటి పరిస్థితి ఉంది సో అంటే ఈ రకంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పైన రాజకీయ నాయకత్వం ఒక రకమైన గ్రిప్లో పెట్టుకోవడం అనేది చాలా చాలా భయంకరం ఎందుకంటే ఇవాళ వీళ్ళు ఉంటారు రేపు ఇంకోరు ఉంటారు తర్వాత గన్మెన్లతో రకరకాల సేవలు చేయించుకోవడం ఇది అలవాటు ఈవెన్ పోలీస్ వ్యవస్థలోనే ఈ దుర్మార్గ సాంప్రదాయం ఉంది తర్వాత పోలీసు కానిస్టేబుల్ అని తమ ఇంట్లో పని చేసుకోవడము పని తమ ఇంటి పనులకు వాడుకోవడము అనేది కూడా చేసిన ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి సో గన్మెన్లు అంటే నీకు భద్రత కొరకు ఉన్నారు తప్ప నీ పని చేస్తానికి కాదు నేను కూడా ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న రోజుల్లో నాకు కూడా ప్రభుత్వం గన్మెన్లు ఇచ్చింది ఇద్దరు గన్మెన్లు ఇచ్చింది ఏనాడు కూడా నేను పొరపాటున వల్ల నా బాగూడం అయినాయి నేను ఒక గన్మెన్ అని అడగండి నా గన్మెన్లు ఎప్పుడన్నా ఎమర్జెన్సీలో నా చేతిలో నాలుగు బ్యాగులు ఉంటే ఒక బ్యాగ్ తీసుకుంటే తీసుకున్నారేమో నాకు గుర్తులేదు కానీ జనరల్గా పొరపాటున కూడా ఒక బ్యాగ్ కూడా మోయించలే కానీ మన మన దగ్గర రాజకీయ నాయకులు షూస్ కూడా గన్మెన్లతో మోయించే వాళ్ళు ఉన్నారు షూ లేసెస్ గన్మెన్లతో కట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు ఇది ఒక మనస్తత్వంలో ఉన్న సమస్య ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అక్కడ గన్మెన్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నాట్ అ పొలిటికల్ సర్వ నీ నీ పొలిటీషియన్ సర్వెంట్ కాదు పబ్లిక్ సర్వెంట్ పొలిటీషియన్కు ప్రైవేట్ సర్వెంట్ కాదు సో కానిస్టేబుల్ కూడా ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది కానిస్టేబుల్ నీ కోసం రిక్రూట్ అయిన వ్యక్తి కాదు ఈ రాష్ట్రం కోసం రిక్రూట్ అయిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆ కానిస్టేబుల్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల భద్రత కొరకు రిక్రూట్ అయిన వ్యక్తి కానీ మహమూద్ అలీ భద్రత కొరకు డ్యూటీలో ఉండొచ్చు ఇవాళ మహమూద్ అలీతో ఉండొచ్చు రేపు ఇంకోరితో ఉండొచ్చు సో ఎవరితోనో పర్మనెంట్గా ఉంటారా సో ఈ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా మారుతూ ఉంటారు సో ఎవరికి పర్మనెంట్ కాదు నువ్వు పదవిలో ఉంటే పర్మనెంట్ రేపు పదవి పోయిందంటే ఎవరు ఉండరు కానీ ఏంబడి సో నీకు వాళ్ళపైన నా అజమాయిషి చెలాయించడము వాళ్ళపైన అధికారాన్ని చెలాయించడము వాళ్ళపై వాళ్ళతో నీవు సర్వెంట్ లాగా పనులు చేయించుకోవడము నీ కోపాన్ని నీ యొక్క ఆవేశాన్ని నీ అసంతృప్తిని వారిపైన చూపడము దానికి కారణం ఏదైనా అది ఎట్టి పరిస్థితులు అంగీకారం కాదు చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అందువల్ల ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వాళ్ళ పోలీస్ యూనిఫామ్ ఫోర్స్ కనుక ఏమి చేయలేరు పాపం ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పై అధికారాల నుంచి మద్దతు ఉండదు నిజంగా పనంటే వాళ్ళ పై అధికారుల మద్దతుగా రావాలి ఇదేంటి కానీ అన్ఫార్చునేట్ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థలో అంత అలాంటి పరిస్థితి ఉండదు వేరే రకమైన ఎన్జిఓలు అయి ఉంటే ఇప్పటికి ఉండేది కాదు ఇక్కడ మళ్ళీ తెలంగాణకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అది టిఎన్జిఓలు అయినా తెలంగాణ గెజిట్ ఆఫీసర్లు అయినా అందరూ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళే బీఆర్ఎస్కి అనుకూలమే అందువల్ల వీళ్ళు ఎవరు ఇష్యూ చేయలే అదే వేరే ప్రభుత్వం ఉండి ఉంటే ఇప్పుడు నానా గొడవ చేసేవాళ్ళు ఊకన వల్ల సో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పైన ఇలా చేయి వేసుకుంటారా అని అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఘటనల్ని మనం ఖండించాలి మహమూద్ అలీ వ్యక్తిగతంగా నాకు కూడా మంచి మిత్రుడే ఇలాంటి బిహేవియర్ అనే గతంలో ఎప్పుడు ప్రదర్శించిన ఉదాహరణలకు కూడా లేవు అందువల్ల సందర్భం ఏదైనా ఎస్ మొదటిసారి అయితే కావాలంటే వదిలేయవచ్చు ఒక ఆయన సారి చెప్పాలి కానిస్టేబుల్కు నేను పొరపాటున జరిగింది నన్ను క్షమ నన్ను మన్నించండి నేను ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్రవర్తన చేయను చెప్పాలి ఏముంది ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న కాదు కదా మహమూద్ అలీ హోమ్ మినిస్టర్గా ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తున్నాడు కానిస్టేబుల్గా కానిస్టేబుల్ డ్యూటీ కానిస్టేబుల్ చేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ డ్యూటీ కేసీఆర్ చేస్తున్నాడు సో ఎవరు ఎవరి కొరకు డ్యూటీ చేయడం లేదు అందరూ రాజ్యాంగబద్ధంగా సమాజం కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు డ్యూటీ చేస్తున్నారు ఇందులో ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న అనే క్వశ్చన్ లేదు ఆ మాటకు ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా ఇప్పుడు నా డ్రైవర్ అంటే ఆయన ఆయన నా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు కానీ ఆయన నా డ్రైవర్కు ఎలాంటి నాకు ఎలాంటి ఆత్మాభిమానం ఉందో నాకు ఎలాంటి ఆత్మగౌరవం ఉందో ఆ డ్రైవర్కి కూడా ఉంది ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తున్నాడు నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాడు ఆయన కూడా అదృ చదువుకొని ఉండుంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు చదివించి ఉండుంటే ఆయన చదువుపైన చదువు పెట్టిన అలాగా ప్రొఫెసర్ అయ్యేవాడేమో సో నేను కనుక మా అమ్మ నాన్న చదివించకపోతే నాకు చదువు అబ్బకపోతే నేను డ్రైవర్ అయ్యేవాడిని అమ్మ ఎవరికి కనుక అందువల్ల ఎవరు ఏ డ్యూటీ చేసినా 
రాజకీయ నాయకత్వం కూడా ఇలాంటి ఘటనలు రిపీట్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళించకూడదు ఎందుకంటే ఇలాంటి జరిగితే కలెక్టర్లకే ఎమ్మెల్యేల బిహేవియర్ పైన కలెక్టర్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా దిక్కు లేకపోతే కలెక్టర్లు ఐఏఎస్ అధికారులకే శిక్షలాగా వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్లు చేస్తే ఏ సాధారణ ఉద్యోగులు పాపం కానిస్టేబుల్ స్థాయిలో ఉద్యోగం చిరుద్యోగి కదా ఆయన ఏం చేయగలుగుతారు సార్ మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొంతమంది అసమ్మతి నేతలకు పోస్టులు ఇచ్చి సంతోషపడుతున్నారని అయితే ఇప్పుడు ఆ పోస్టులన్నీ కూడా నోటి మాట నోట్ నామినేటెడ్ పోస్టులైనా నేను ఎందుకు అలా అన్నానంటే యాదగిరి రెడ్డి కానీ అలాగే రాజయ్య ముత్తిరెడ్డి వీళ్ళందరికీ ఇచ్చిన పోస్టులతో వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరని సమాచారం ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు రాజయ్య తాటికొండ రాజయ్య ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ క్రీవ్ పదవులు ఇచ్చారు రాజయ్యకు రైతు బంధు సమన్వయ సమితి చైర్మన్ పల్లారాజేశ్వర రెడ్డి ఉండే ఈ పోస్టులో ఇప్పుడు పల్లారాజేశ్వర రెడ్డి జనగామ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పెడుతున్నారు కనుక ఇతనికి ఇచ్చారు యాదగిరి రెడ్డి జనగామ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కనుక ఆయన డిస్ప్లే చేసిన కనుక ఆయన ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఇచ్చారు ఈ రెండు క్యాబినెట్ ర్యాంక్ పోస్టులు ఇప్పుడు ఆర్టీసీ చైర్మన్ అయితే చాలా పవర్ఫుల్ పోస్ట్ కూడా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ పోస్టులు ఇవి సో రెండు కూడా మామూలు పోస్టులు కాదు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది వరకు నార్మల్ ఎమ్మెల్యేస్ వాటితో పోలిస్తే ఇది క్యాబినెట్ ర్యాంక్ పోస్ట్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇది మచ్ బిగ్గర్ పోస్ట్ కదా క్యాబినెట్ మంత్రితో సమాన హోదా అయినా కూడా వాళ్ళు సంతృప్తి చెందలేదు అని పత్రికలో వచ్చింది నిజమే సాధారణంగా ఒక పదవి అందులో ఈ రెండు ముఖ్యమైనవి రైతు బంధు సమన్వయ సమితి అయినా ఆర్టీసీ అయినా ముఖ్యమైన చైర్మన్లు ఒకటి రా చాలా చైర్మన్లు ఉంటాయి అన్నిటికీ క్యాబినెట్ హోదా ఉండదు ఊరు పేరు లేని కార్పొరేషన్లు కూడా ఉంటాయి వాడికి చైర్మన్లకు ఏముండదు కారు కారు తప్ప ఏమి ఉండదు కారు ఇద్దరు అటెండర్ తప్ప ఏమి ఉండరు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఇది కొంత గౌరవప్రదమైన చైర్మన్ పోస్టులు అందులో క్యాబినెట్ హోదా ఉంది సాధారణంగా ఇలాంటి పదవులు ఇచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు కేసీఆర్కు కృతజ్ఞత చెప్తారు ఇప్పుడు ఆయనకు వైరల్ ఫీవర్ ఉందంటున్నారు పోనీ కేటీఆర్ కన్నా కృతజ్ఞత చెప్పాలి లేదా బహిరంగంగానా కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు మా పైన ఇంత పెద్ద బాధ్యతను మోపారు ఈ బాధ్యతను కేసీఆర్ ఆశ ఆశలకు ఆశయాలకు అనుగుణంగా మేము నిర్వర్తిస్తామని ఇలాంటివి అన్నీ రావాలి అలాంటి ఏవి రాలే ఇప్పటి వరకు దీనిపైన ఎలాంటి ప్రకటన రాలే నేను పత్రికలో చదివాను రాజయ్య ఏదో వ్యక్తిగత పని పైన కాశీలో ఉన్నాడని దీనికి కారణం ఏంటంటే మన ఒకటి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రెండేళ్ల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఎమ్మెల్యే అయితే ఐదేళ్ళు ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే అయితే మంత్రి కావచ్చు ఎమ్మెల్యే అయితే పవర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దదే కావచ్చు పవర్ లేని హోదా కోరుకో రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎమ్మెల్సీ అనేది పెద్దది ఎమ్మెల్యే కన్నా ఎమ్మెల్సీ అనేది ఎగువ సభ హౌస్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ ఎమ్మెల్యేలు అనేది నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కూడా ఎమ్మెల్యే పేరు కింద ఉంటుంది ఎమ్మెల్సీ పేరు పైన ఉంటుంది సో నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్సీ అయినప్పుడు నాకు ఇప్పటికి గుర్తు అప్పుడు సీనియర్ నాయకుడైన దేవేందర్ గౌడ్ మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే నేను ఆ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్సీ సో ఆయన మాజీ హోంమంత్రి రాష్ట్రంలో చాలా గౌరవం ఉన్న రా సీనియర్ నాయకుడు ప్రోటోకాల్లో చూసినప్పుడు మొదటిసారి నాకే ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది దే నా పేరు ముందుండి దేవేందర్ గౌడ్ పేరు వెనకాలు ఉండేది నేను అనేవాడిని కూడా ఏంటి సార్ దేవేందర్ గౌడ్ చాలా సీనియర్ కదా మాజీ మంత్రి ఆయన పేరు ముందు పెట్టాలి అంటే అట్టు ఉండదు సార్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాలే ఎమ్మెల్సీ పేరు ఎంపీ ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎంపీ ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే ఇది ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది సార్ అన్నారు సో అందువల్ల అయినా కూడా మరి ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు కావాలని ఎందుకంటే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం చూసాం కదా ఎంతమంది ఎమ్మెల్సీలు ఇప్పుడు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ రెండోసారి ఆయన ఎమ్మెల్సీ వదులుకొని ఇప్పుడు జనగా నుంచి ఎమ్మెల్యే కోరుకొని పోటీ చేస్తున్నాడు అది కూడా యాదగిరి రెడ్డితో ఫియర్స్ కాంటెస్ట్లో మరి ఎమ్మెల్సీ పెద్దది లెక్క ప్రకారం కానీ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు కోరుకుంటున్నాడు ఆయన రైతు బంధు సమన్వయ సమితి చైర్మన్ కూడా మంత్రి హోదా అయినా కూడా ఎమ్మెల్యే కోరుకుంటున్నాడు అలాగే కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి ఆయన ఎమ్మెల్సీ అయినా కూడా ఆయన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు కలవకర్తు నుంచి అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్లో చేరుతున్నాడు సో అంత పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఆయన ఎమ్మెల్సీ కానీ తనకు ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేదని అసంతృప్తి చెంది కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నాడు వార్తలు వస్తే ఆయన కేసీఆర్ మంత్రి చేశాడు అందువల్ల ఎమ్మెల్సీలకు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు అవుతున్నారు మరి ఎగువ సభ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పెద్దవాళ్ళు పెద్దల సభ మీరు ఈవెన్ ముందు మాట్లాడేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మీరు చూడండి కేసీఆర్ అన్నప్పుడు వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు అని అంటారు సో అంత రెస్పెక్ట్ కానీ అది కాదు ఆడ పవర్ ముఖ్యం ఎమ్మెల్సీ
సో స్టేట్ లెవెల్లో పవర్లెస్ ఎందుకంటే స్టేట్ లెవెల్లో పవర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి దగ్గరే కేంద్రీకృతం కావాలి ఇంకా ఎవరికి అవకాశం ఉండదు మంత్రివర్గంలో కూడా ఎవరికి ఉండదు ఏదో ఇద్దరో ముగ్గురు మంత్రులు అరే కేటీఆర్ హరీష్ రావు లాంటి వాళ్ళు ఎంజాయ్ పవర్ ఇండిపెండెంట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చేమో కానీ మిగతా మంత్రులకు కూడా ఆ పవర్ ఉండదు ఈ ఎమ్మెల్యేలు అయితే టోటల్గా ఇర్రెలవెంట్ వాళ్ళు మీరు చూస్తున్నాం కదా సెక్రటేరియట్కి పోతేనే ఎమ్మెల్యేలు రాణిస్తలేరు సో మీకు అనుమతి ఉందా అని అడుగుతున్నారు ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు సో మరి ఇన్న కాకుండా సీతక్క ప్రొటెస్ట్ చేసింది చూశాను సచివాలయంలోకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పట్టుకుని పోతే నువ్వు రా నీకు అనుమతి ఉందా అన్నారు అరే ఎమ్మెల్యే ప్రజలకు ప్రతినిధి సగ రాష్ట్ర సచివాలయానికి అనుమతి లేకపోతే ఇంకెవరికి అనుమతి ఉంటుంది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంటే ఎమ్మెల్యేలను రాష్ట్ర స్థాయిలో పవర్లు ఇచ్చేశారు కానీ నియోజకవర్గానికి వచ్చారు వాళ్ళు వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అధికార పార్టీకి చెందిన వాళ్ళైతే మామూలు పవర్ ఉండదు ఎందుకంటే డిఎస్పి స్థాయి వరకు ఎస్ఐ సిఐ డిఎస్పి స్థాయి వరకు ఎమ్మెల్యే చెప్పిన వ్యక్తే నిమితపడతాడు ఎమ్మెల్యే లెటర్ తీసుకుపోయి ఇస్తేనే పోస్టింగ్ ఉంటుంది ఎంఆర్ఓ ఎంపీడీఓ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ అధికారులంతా ఎమ్మెల్యే కనుసన్నల్లోనే ఉండాలి సో సంక్షేమ పథకాలు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఎమ్మెల్యే చెప్పినట్టు ఉండాలి కాంట్రాక్ట్లు అన్ని ఎమ్మెల్యే చెప్పినట్టు ఉండాలి అందుకొరకే వారు ఎన్ని పెద్ద పదవులు ఇస్తారన్నా మాకు అవసరం లేదు మాకు ఎమ్మెల్యేనే కావాలి అంటారు స్థానికంగా కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కసారి ఇంకో అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యే అయితే వీరి వర్గం చెదిరిపోతుంది ఇప్పుడు రాజే భయం ఏంటి కడియన్ శ్రీహరి వచ్చి ఆయనే ఎమ్మెల్యే అయిపోయాడు అనుకోండి కడియన్ శ్రీహరి తర్వాత ఆయన కూతురు ఎమ్మెల్యే అయితే తప్ప రాజే ఉండదు స్కోప్ సో అందువల్ల స్థానికంగా తన వర్గం కోల్పోతాడు తన మనుషులు కోల్పోతాడు తన మనుషుల పవర్ ఉండదు దాంతో తన దగ్గర ఎవరు ఉండరు రాజకీయాల్లో పవర్ ఉన్నంత సేపు ఎవరైనా ఉండేది ఇప్పుడు జనగామలో పల్లా రాజేశ్వరెడ్డి అక్కడ ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు అనుకోండి పవర్ఫుల్ ఆయన అవుతాడు తప్ప ఆయన కేసీఆర్ కోర్టుతో సాన్నిధ్యం ఉంది యాదగిరెడ్డి ఎందుకు అవుతాడు యాదగిరెడ్డి ఇరవెంట్ అవుతాడు ఆయన ఆర్టీసీ చైర్మన్ కానీ ఈయన రైతు మంది సమితి చైర్మన్ కానీ కానీ తన ఊరికి వెళ్తే మాత్రం అక్కడ రాజేశ్వర రెడ్డి పెద్దవాడు ఇక్కడ కడియం శ్రీ రెడ్డి పెద్దవాడు అందుకొరకే వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పదవులు ఇచ్చినా కూడా సొంత చెందుతలేరు ఎందుకంటే తమకు ఎమ్మెల్యేనే ముఖ్యం అది దానికన్నా పవర్ఫుల్ ఇంకేది కాదు అని అనుకుంటున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్